அஸ்லாம் வலைக்கும் சில ஆட்கள் என்ட்ட கேட்குறாங்க நானா வெளியே போனால் யார் சரி படிச்சு தந்தால் நல்லா விளங்குது ஆனால் வீட்டுக்கு வந்தால் தான் மூடியில் படிச்சிருக்கு சில ஆட்களுக்கு நல்ல மூடம் நீக்குது ஆனால் எங்கே போய்த்தாலும் படிச்சிருந்து ஒன்றுமே விளங்குது இல்லை அதாவது படித்த ஆசைக்கு படிச்சு தாரது விளங்குது இல்லை அப்படி அந்த மாதிரி அந்த பாடங்கள் சம்மந்தமற்ற விஷயங்களை சில ஆட்கள் என்ட்ட கேட்குறாங்க இதுக்கு கொஞ்சம் பாடத்துலேருந்து கொஞ்சம் வெட்டி பார்த்து அந்த விஷயங்களை பேசலாம் அப்படின்னு முதலாவது விஷயம் உலகில் ஒரு கொஞ்சம் நாளைகளுக்கு எப்படி படிச்சு எப்படி ரிசர்ச் எடுக்கிறேன்னு தான் சில ஆளுகளுக்கு நைனே எடுக்கிறது பெரிய ஒரு ஆசை ஆகும் என்கிட்ட நைனே எடுக்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான சொல்லி கேட்டீங்க என்று சொன்னா நான்டா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஏன்டா என்ன ரிசல்ட் நைனே தான் ஒன்பது பாடங்கள் இருக்குது ஒன்பது பாடங்கள்ல ஆறு பாடத்தை எடுத்து அது முக்கியமான பாடங்களா சொல்றோம் அதுல முதலாவது இங்கிலீஷ் எடுத்தோம்டா இங்கிலீஷ் அதே போல ரிலிஜன் இஸ்லாம் இந்து எந்த ரிலிஜனாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி இந்த மூன்று பாடங்களும் வந்து எவ்வளோ லேசின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் பாஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பாஸ் பேப்பரில் இந்த வருஷம் வந்து அடுத்த வருஷம் வராது ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி இஸ்லாம் எடுத்தோம்னா இந்த வருஷம் வந்ததே அடுத்த வருஷம் வரும் இஸ்லாம் அதாவது ரிலிஜனை பொறுத்த வரையில் எம்சிக்யூன்னு வந்தால் ஒரு இருபது எம்சிக்யூ போன வருஷம் வந்ததே இருக்கும் எல்லா வருஷமும் வரக்கூடிய எம்சிக்யூன்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு எம்சிக்கு எங்களுக்கு புறக்க எடுத்து சொல்லலாம் அதே போல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தாண்டா ஹிஸ்ட்ரிக்கு எனக்கு யாஃபம் உள்ளது நான் சொல்கிறேன் என்னாண்டா அனுராதபுர காலம் புனர் புலனறை காலம் நீர்ப்பாசன துறை இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தாண்டா ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரே விஷயத்த தான் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் பாஸ் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்து அதுலேருந்து அப்படியே நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கொண்டீங்க அந்த அந்த அஞ்சு வருஷம் பாஸ் பேப்பர்கிட்ட கேள்வியை பார்த்து அதுக்குரிய விடையை நீங்கள் யாபம் வச்சிங்க என்றால் ஹிஸ்ட்ரியில் எஸ்ஐல ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயமும் இல்லை அதிலே ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து நீங்கள் அந்த மெப்பு ஒர்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெப்பு ஒர்க்கில் ஒரு அறுபது இடம் தான் அறுபது இடத்தை நீங்கள் யாஃபம் வச்சுக்கொண்டால் மட்டுமே போதும் அதுலேருந்து ஒரு பத்து தான் தருவாங்க அதுலேருந்து ஒரு ஒன்பது தான் தருவாங்க அதே மாதிரி உலக படத்தை எடுத்தாலும் ஒரு முப்பது பட முப்பது இடங்களை யாபம் வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஏழை தான் தருவாங்க எந்த வருஷமும் அதில் அந்த முப்பது இடங்கள்லேயும் தான் தருவாங்க இங்கிலீஷில் நீங்கள் நாலேஜ் எடுக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் இப்போ முயற்சி செய்யணும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது தவிர இங்கிலீஷில் ஒரு ரிசல்ட் உண்டு ஏல் ஏல் ஏ இல்லாட்டி பி ஒன்றுக்கு போகணும்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் பாஸ் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் பாடமாக்கி வச்சுக்கொண்டீங்கடா இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு எஸ்ஐ உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் நாலேஜ் உண்டு இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு எஸ்ஐ நீங்கள் பாடமாக்கி வச்சுக்கொண்டு போதும் எந்த எஸ்ஐ வந்தாலும் அதை அப்படியே மிக்ஸ் ஒன்று அடிச்சு அப்படியே போட்டு எழுதிடலாம் இது என் ஒப்பீனியன் தான் ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நாலேஜுக்குன்னா நீங்கள் தான் முயற்சி செய்யணும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது தமிழ்ன்ற சொன்னால் அது வந்து எங்களோட வாழ்க்கைக்கு எங்களோட மொழி அவசியம் தான் ஆனால் தமிழில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் வரக்குள்ள நாங்கள் எம்சிக்யூவில் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இலக்கணம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்ட் த்ரீயில் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா இலக்கிய தொகுப்பு தெரிஞ்சுக்கணும் பார்ட் டூவில் வந்து ரெண்டுமே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வரும் பாட்டு செய்யூல் எல்லாம் வாசித்து அதுக்குரிய விட அழிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த தமிழை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் செய்யூல்களை பாடமாக்கினீங்கன்னா இலக்கியத்தில் இல்லை சொல்லி இலக்கணத்தில் நீங்கள் தெளிவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எம்சிக்யூவில் ஸ்கோர் பண்ணுறது அவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா எனக்கு இருந்தால் தலங்கல்ல நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் அது அவ்வளோ பெருசாக விளங்கவே இல்லை மேக்ஸில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பாஸ் பேப்பர் எடுத்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தாண்டா அதில் மேக்ஸில் எடுத்தால் பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் எடுப்போமே பார்ட் ஒன் எடுத்தால் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் பார்ட் ஒனில் வந்து ரெண்டு பாட் வரும் ஏ பார்ட் பி பாட்னு சொல்லி ஏ பாட்டில் ஒரு முப்பது கேள்வி அதில் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் செய்ய வழி இல்லாமல் செய்ய செய்யக்கூடியது முதல் பத்து கேள்வி இலகுவா யாருக்குமே மேக்ஸில் வீக்கான ஒருத்தருக்கும் செய்ய இயல்பான கேள்விகள் தான் முதல் பத்து கேள்வியாக வரும் அடுத்த இருபது கேள்வியில் தான் தேற்றங்கள் அதிகமான தேற்றங்களை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய கேள்விகள் வருது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க என்றால் மேக்ஸில் நீங்கள் படித்த அவ்வளோ தேற்றத்தையும் ஒரு தாளில் தொகுத்து அதை நீங்கள் யாஃபம் வச்சு அதில் ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகளை செஞ்சு தயாராகி வச்சுக்கோங்க என்றால் ஏ பாட்டில் எடுக்கிறது லேசி ஐயா கொதிக்குது எது இப்போ பி பாட்டுக்கு வந்தால் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகக்குள்ள நீங்கள் மேக்ஸ் புக் எடுத்துக்கொண்டு எல்லா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு ரெண்டு எல்லா பாடத்தையும் படித்து தெளிவாக பிறதேவே இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கண்டா ஒரு பாஸ் பேப்பர் எடுத்து அந்த பாஸ் பேப்பரில் ஒரு நாலஞ்சு பாஸ் பேப்பர் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் முதலாவது பார்ட் பியில் அதாவது பார்ட் ஒன் பார்ட் பியில் பின்னங்கள் வரும் முதலாவது கேள்வி பின்னங்கள் அடுத்த கேள்வி சுற்றளவு கனவளவு பரப்பளவு அந்த அது சம்மந்தமான ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கடுத்தது வட்டி அந்த சதவீதம் சம்மந்தம் வட்டி பங்கு சந்தை மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கடுத்தது நான் நினைச்சிட
அடுத்தது தரவுகளை வைக்குறதல் வரலாம் தரவுகளை வைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சிக்மா எஃப் எக்ஸ் ஓ எஃப் அப்படிலாம் போட்டு அந்த மாதிரி கணக்கில் செய்கிறதெல்லாம் வரலாம் அதில் உங்களுக்கு ஸ்கோப் பண்ணுறது எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படலை எது அஞ்சு பாஸ் பேப்பரில் உள்ள அந்த பகுதியில் உள்ள கேள்விகள் அப்படியே செஞ்சுக்கணும் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய பாஸ் பேப்பரில் அதே கேள்வி தான் வரும் நிகழ் தகவு அதே போல் தரவுகளை வாய்க்குறுத்தல் அச்சர் கணிதம் தாயங்கள் இந்த மாதிரி கேள்விகள் ஒரு நாலஞ்சுக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் அஞ்சு செலக்ட் பண்ணி எழுதினா சரி நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் எந்தெந்த பாடங்களில் அந்த கேள்வி வருது அந்த பாடத்தை மட்டும் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு திருப்பி நீங்கள் இந்த வந்து ஒரு அஞ்சு கேள்வி செஞ்சீங்கன்னா இதில் ஸ்கோர் பண்ணுறது லேஸ் ஆகிக்கும் பி பாட்டில் கூட்டல் விருத்தி பெருக்கல் விருத்தி முதலாவது கேள்வியாக இருக்கும் அடுத்தது நிறுவலில் ஒரு ரெண்டு கேள்வி வரும் அதே போல் அமைப்புகள் எடுத்து அதில் ஒரு ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கடுத்ததாக தரவுகளே வாய்க்குறித்தல் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் அணுகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு போகிறீங்களே எப்படி இதெல்லாம் செய்கிறது ஒன்றுமே உங்களுக்கு ஓட்டம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்றா நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு விளங்குது ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்டா நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பாஸ் பேப்பர் எடுத்து என்னென்ன கேள்வி வருதுன்னு நீங்கள் ஒரு இடத்துல எழுதி அந்த பாடங்களை மட்டுமே படிச்சிடும் சில ஆட்கள் எப்படி படிப்பாங்கடா ஒன்று ரெண்டு மூணு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்லி எல்லா படத்தையும் படித்து ஆனால் கேள்விக்கு வந்து சொன்னால் ஒன்று எதுவுமே தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் படி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கேள்வியில் செய்கிறது லேஸ் ஆகிடும் யூரோ தான் அடுத்து நீங்கள் கேட்குறது எல்லாமே ஜி ஒன் ஜி டூ எல்லாம் ஜி த்ரீ எல்லாம் கொமர்ஸ் ஜி ஒன்னா ஜி டூவா ஜி த்ரீயா த்ரீயா